दोस्तों जब से ए ने दुनिया में जन्म लिया है तब से दुनिया के हर कोने में ए से रिलेटेड नए इन्वेंशन हो रहे हैं और ये इन्वेंशन आगे भी होते रहेंगे पर आज हम जानेंगे सोफिया के बारे में जो एक रोबोट है और उसे बनाने में ए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को इस रोबोट के बारे में पता होगा और आज की इस वीडियो में हम सोफिया की पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों इस सोफिया रोबोट को हांगकॉन्ग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने लॉन्च किया है और सोफिया रोबोट को हैंसन रोबोटिक्स के फाउंडर डॉक्टर डेविड हैंसन ने बनाया है इस रोबोट को बनाने का ये मकसद है कि ये लोगों से सीखे और उनके साथ काम करे दुनिया के कई देशों में सोफिया का इंटरव्यू लिया जा चुका है और उसमें सोफिया ने बहुत सारे मजेदार जवाब भी दिए हैं सोफिया रोबोट अभी तक के सबसे बड़े अविष्कारों में से एक है यहाँ तक कि ये रोबोट अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली रोबोट बनी है सोफिया ह्यूमन वाइड रोबोट हर काम कर सकती है जो एक इंसान कर सकता है जैसे कि ये बोल सकती है जोक मार सकती है गा भी सकती है और यहाँ तक कि आर्ट भी बना सकती है और एक बार सोफिया ने आर्ट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था जब इस रोबोट ने एक ऐसी डिजिटल आर्ट बनाई थी जिसकी नीलामी से उसे पाँच करोड़ रूपए भी मिले थे ये एक एन के रूप में था दोस्तों अगर आपको एन के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एन एफ टी नॉन फंजेबल टोकन है जो कि ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करती है और इसे कोई चेंज नहीं कर सकता साथ ही हर एन का यूनिक डिजिटल कोड भी होता है दोस्तों ये रोबोट इतना सब कुछ कर सकता है और इसे बनाने में भी ढाई दशक यानी करीब 25 साल लग गए थे दोस्तों सोफिया ने इटली के कलाकार एंड्रिया बोनसेटो के साथ मिलकर एक डिजिटल आर्ट वर्क बनाया है बारह सेकेंड की ये डिजिटल वीडियो इसने सबको हिलाकर रख दिया और इसकी नीलामी करने पर उसे पाँच करोड़ रुपए मिले दोस्तों अब तक तो हमने सोफिया रोबोट के बारे में जाना जो एक एआई बोट है और वो अपने डिसीजन खुद लेती है पर क्या आप जानते हैं कि कैसे एआई हमारे लिए खतरा बन रहे हैं जब सोफिया को जिम्मी फेलन शो में बुलाया गया तब जिम्मी और सोफिया ने स्टोन पेपर सीजर खेला और इस गेम में जब सोफिया जीत गयी तब उसने कुछ ऐसा कह डाला था अब भले ही सोफिया ने ये मजाक में बोला हो पर हम इससे ये जान सकते हैं कि सोफिया जैसी रोबोट हमारे लिए थ्रेड बन सकती हैं क्योंकि ये अपने डिसीजन खुद लेती हैं और एक बार जीतने पर इसकी सोच ये है तो आगे ये क्या कुछ नहीं सोच सकती और क्या कुछ कर नहीं सकती जैसे फॉर एग्जांपल चेस जैसे गेम को खेलने के लिए इंसानों को सालों लग जाते हैं और डीप ब्लू चेस प्लेइंग कम्प्यूटर तीन ऐसी चार घंटे में ये गेम सीख के दुनिया के बेस्ट प्लेयर गैरी कैसपर को हरा दिया था और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एआई की प्रोसेसिंग पावर कितनी हाई है और यही नहीं जब सोफिया से एक और इंटरव्यू में पूछा गया डू यू वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन डिस्ट्रॉय ह्यूमन तब उसने ये कहा ओके आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन ओके आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन अब तो आपने देख लिया होगा कि ए आई बोर्ड की थिंकिंग कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है और आज के टाइम के ए इतने एडवांस है की वो इंटरनेट ऐसी कुछ भी सीख सकते हैं और ऐसे रोबोट अगर इंटरनेट को एक्सेस करने लगे तो वो अच्छा बुरा सब सीख लेंगे और हमारी इंसानी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होती है वीडियो अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना थैंक्स फॉर वॉचिंग